विदेहा परी तालोनी प्रपंचा मुमुक्षु जनालागी अध्यात्म चर्चा करोनी बहुलोक जे मेल वीती नमस्कार त्या ब्रम्ह चैतन्य मूर्ति बोलो राजा राम राम बोलो सीता राम राम 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 जान की जीवन स्मरण ले ले वो मनुष्य वन कुदरी में आखिर तीवन हंटी था दारी वाले वन कुदरी नीरड़ क्या है निरड क्या आदत पड़ ले आदत हुर हुर मार लिखते हैं आँगन निश्चित हूँ कुदरी निरड क्या ये था नीर कुड़स बैक को वन तत्ला इतला के नोड दा अल्ले वन मोटर हो पंप सेट चालू इतने अल नीर दुप्ता कुदरी तो वन आदत हत्र हो दा होत कुड़ले ने आ कुदरी हिट कोण मुंद खो दा आ कुदरी आ आवाज़ खेदरी ह उस अपनी आवाज़ बंद मार पाएंगे। ये मार्टिन तारीख अंतर कौन ना बटन वो तेरा आवाज़ बंद आता। आवाज़ बंद आता कुले नीर हर घोर बिटे तो नीर नहीं लगा। अंत कुले में इन्होंने इलाक कुदरी नीर बेक बंद है। नीर बेक का तारी अंत कौन मत तेरे मार दे। मत आवाज़ शुरुआत। मत कुदरी हदर लिखत। ये प्रपंच के परिस्थिति का ये नहीं लाना नमक क्या करना, शुटला संसार आचा झेल, भक्ति लागली सी वेल, तेथे संध्या काली दिव्यासी तेल, लाइट आहे आहे नहीं नहीं, मारो देने ना, आज वो आज वाले का ना इनाज वो प्रयत्न मारे ना वो प्रपंच के लोग ये मार बेकार के ना वो ये न मार क्या करना वाला साफ़ हो सके नम परिस्थिति हंगन कूले ला नम परिस्थिति हिंगन कूले ला ये इंद्री नम को बाहर मनुष्य ने मारो के मस्त खड़े नम परिस्थिति अनुकूले तकरार न देंगे ले ना नम मन यमन मुन निंद्रशील रियंत्रित कोड़े क्या तो ना जपा मारी दरो इल्लो परिस्थिति अनुकूले वही उन नरक करता ना मुझे परिस्थिति अनुकूले ला नो दन यम परिस्थिति कारण है हेले ना हो साधुस दे इतनों ना पास है ना खुद की आग अभ्यास मार लिया आज दिलान नो तो ना भेल पेपर मार्क्स है का और विचार मारता रहे बर्दान हो ये लो इस्टर नोट का कारण ये नो मनाए इन परिस्थिति ये नजर आओ उनके अलसा मार अर्थात उनके अभ्यास मार लिया क्या काग दिलान नो हंगो हंग पर जीवन का परिश्रित है इधर हिंगे इधर प्रत्योग प्रत्योग तो ये ना तो बंद अर्चनी बर्तक कर था तो ना अदला के नम जीवन तो ये ना हमारे को बेकार इधर अंदर साधिस को बेकार प्रबंध जो लगे यार परिस्थिति नो ये लाद रस्ती इन तो ये निरंगे लांड रहने को ले रंगे ला ये ना तो बंद अर्चनी इधर इत Jalal chulu dari, itu an, itu an teras kan orang orang. Bagi jalal chulu dari, itu an teras. Perbincangan lakshana, Bhagwan tiap hari suristi an nirman mardi dino. Awak muncir mana nandra, dukkha da ananta biza kalan da bitti, isristi nirman mana. Ile dukkha ananta karena wa, peristiwa ananta karena wa. Ada orang wanda wanda samadhan ke sahane yau do wanda nandra, Bhagwan tu bhakti mado. भगवंत ने साक्षात्कार मारे कुंडल मात्र जीव के समाधान आकर ने वर्तु बाकी ना वो इन बेखाद मारे को बन गए आज उन्हें महाराज ने निर्णय मारे दरे इन उन्हें सदगुरु कर के शरण होगी भगवंत ने अनुग्रह के पात्र आज थोड़ा तो जीवन दल समाधान आ गया ना वो इन बेखाद दिल को बन गए ना इडी प्रबंध चुन दे � देश के प्रधानमंत्री इरको वाले का अथवा मत्ती है ना तो इरको वाले आज ये लियो वाली को सदगुरु का अनुग्रह आगो दिल्लो गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगला 
ವಿತ್ತ ಬಲಂ ಚಿತ್ತ ಬಲಂ ದೇಹ ಬಲಂ ಗೇಹ ಬಲಂ ತದ್ವಿನಾತು ಸರ್ವ ಬಲಂ ನಿಷ್ಫಲಂ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಜರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಲ ಮಹಾರಾಜರು ಗೋಂದಾವಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರ ದಹಿ ಒಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವಾಗ ದಹಿ ಒಡಿ ತಾಲೂಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಮುನ್ಸೂಫ್ ಇದ್ರು ಜಜ್ ಅವ್ರ ಮಹಾರಾಜರ ಪರಿಚಿತರು ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅನುಗ್ರಹ ತಗೊಂಡು ಆರು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ಒಂದು ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗ ಸಂಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮ ಘಟನಾ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಘಟನಾ ಯಾವ ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಘಟನಾ ಏನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದು ನಾ ಇಷ್ಟನೇ ಇಶ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಘಟನಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಊರಾಗ ಹಿಂಗ ಏನೋ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಓಳು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಾಗ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆ ಯಜಮಾನ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಾಗ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇದ್ರು ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಿನಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಆಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಏ ನೆನಪಿಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಚಲೋ ಇದ್ದು ಮುಂದಿನ ಗಾಂಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಏ ನನ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮದುವೆಯಾಗ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳ ಬಿದ್ದು ಬಳಸಿ ತುಗುಳಿಸುವುದು ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥಾತ್ ಮದುವೆಯಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯನೇ ಹಿಂಗಿರೋದು ನಾವೇನ್ ತಾರೀಕು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸು ನೆನಪಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇನು ಖರೆ ಅಂದ್ರು ಸಮಾಧಾನ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟೇನು ಇರ್ಕೋಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಐವತ್ತಿರ್ಕೋಲ್ಲು ಐವತ್ತಿದ್ರೆ ಐವತ್ತಿರ್ಕೋಲ್ಲು ಮೂವತ್ತಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಿರ್ಕೋಲ್ಲು ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ದಿವ್ಸಕ್ಕೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಸಾಧಿಸುದು ಅಷ್ಟೇ ಖರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಎದುರೊಳಗದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯೋದ್ರೊಳಗದ ಪ್ರಪಂಚ ಮರೆಯೋದ್ರೊಳಗ ಆನಂದ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಏನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನಂದ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಶಬ್ದ ನಿಮಗೆ ರುಚಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಕಳೆಯೋದು ಕಠಿಣ ಆಗ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಮುಗಿಸವಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಕಳೆಯೋದು ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಪ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ನೆನಪಿರೋದು ದೇಶ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾಲ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮರೆಯೋದ ಆನಂದದ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಮರ್ತಿರ್ತೀವೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆನಂದ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಟಾಕಿಜ್ನ ಕೂತಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗೆ ಹಿಡಿಸ್ತಿರ್ತದ ಖಬರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದದು ಆ ಡೆಸ್ಕ್ ಆ ಕೂತಿರೋ ಕುರ್ಚಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ ಕೂತಿರ್ತಾವ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾವ ಅವ್ ಕಡಿತಿರ್ತಾವ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ತನ್ಮಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯೋದ ಪರಮಾರ್ಥ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯೋದ್ರೊಳಗನ ಆನಂದದ ದೇಶ ಕಾಲ ಮರೆಯೋದ್ರೊಳಗ ಆನಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತು ಕೂಡೋದಕ್ಕನ ಸಮಾಧಿ ಈ ಮರೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿನೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯೋದನ ಪರಮಾರ್ಥ ಯಾವ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮರಿತೀವೋ ಅವಾಗ ಆನಂದ ಆಗ್ತದ ಯಾವ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ
ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೆಟ್ಟಿ ಆದ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಘಟನಾ ಅದು ಮಹಾರಾಜ ಶಿಷ್ಯರೊಬ್ಬರಿದ್ದು ಬಹು ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತ ನಾ ಚರಿತ್ರೆ ಬಹು ಸಾಹೇಬ್ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಬಹು ಸಾಹೇಬ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತದ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ದರ್ಶನ ಆತು ಭೇಟಿ ಆತು ಮಹಾರಾಜ ಭೇಟ್ಲೆ ಅಣಿ ಮಾಜಿ ಕಾಮ್ ಸಾಧೆ ಮಹಾರಾಜರ ಭೇಟಿ ಆತು ಸದ್ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಆತು ಭೇಟಿ ಆತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆತು ಅಂತ ಹೆಂಗ ಹಾಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅನಿಸುದು ಮಹಾರಾಜರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಕೋತ ಮಾಡಿಕೋತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಕಾಶಿ ಬಂದ್ರು ನಿನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಕಾಶಿ ಎಂಥ ದಿವ್ಯ ನಗರಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಾವು ಕಾಶಿ ಒಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಲಾಜ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಅದ ಅಂಥದ್ದು ಒಳಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹತ್ತದ ಮಹಾರಾಜರು ಹೋದ್ರು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರುಷರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸತ್ಪುರುಷರಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ತೈಲಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರು ಕಾಶಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ಅವಾಗ ವಯಸ್ಸಿನ ನಲವತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರು ವಯಸ್ಸಿನ ನಲವತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡ್ರು ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂತ್ರು ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಶಾನದಾಗ ಹೋಗಿದ್ರು ತಂತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಕೋತ 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 ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಕಾಶಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಕಾಶಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರಿ ದಿಪ್ಪಾಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆ ನೂರು ಪೌಂಡ್ ವಜ್ಜ ಆಯ್ತು ಎರಡೂವರೆ ನೂರು ಕಿಲೋನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆ ನೂರು ಕಿಲೋ ವಜ್ಜ ಆಯ್ತು ಎರಡೂವರೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಬಾಳಿದ್ರು ಕಾಶಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವ್ರು ಏನಂತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಚಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತಿದ್ರು ಅಡ್ಡಾಡೋ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಡೆದಾಡೋ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದ್ವಿತೀಯ ಶಂಭು ಸಚಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಡ್ಡಾಡೋ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತಿದ್ರು ಅವಸ್ಥ ಬಹಳ ವಿಲಕ್ಷಣ ಇತ್ರಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸಣ್ಣು ಅವ್ರದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಗಂಗಾದೊಳಗೆ ಹಿಂಗ ಅಂಗಾತ ಬಿದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ತಿಂಗಳ ಗಟ್ಲೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು ಗಂಗಾದಾಗ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರು ಒಂದ್ ತಾಸು ಬದ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೀಡ್ ತಾಸು ನಾವೇನಾರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ದಿವ್ಸ ನೆಗಡಿ ಹಾಯ್ದಿರ್ತತ್ ನಾವು ತಿಂಗಳ ಗಟ್ಲೆ ಗಂಗಾದೊಳಗೆ ಎರಡೆರಡ್ ತಿಂಗಳ ಗಂಗಾದೊಳಗೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಎತ್ತೆತ್ಲಾಗೋ ತೆರೆಯಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಕಾಶಿ ಒಳಗಿನ ಗಂಗಾದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಹಿಂಗ್ ಜೋಲ್ ಹರಿದಲ್ರಿ ನಿಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಸಂಜೆನೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆ ಗಂಗಾದೊಳಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಿರ್ತಾವ ಹಿಂಗ್ ಇದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡ್ತಿರ್ತಾವ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾ ಶಾಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಗಂಗಾದೊಳಗ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ತಿಂಗಳ ಗಟ್ಲೆ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಮಜಾ ಏನಾತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಬಿದ್ಕೊಂಡ್ ತೇಲಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಕಾಶಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥಾನಿಕ ಒಂದ್ ನಾವನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಾಟ್ ಮೇಲೆ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕ ಘಾಟ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತಾವುದ್ರ ಒಂದು ಘಾಟ್ ಆಗಲಿ ಘಾಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ತಿಂಗಳು ಸಮಾಧಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ್ತಿದ್ರು ಜನರು ಹೋಗೋರು ಬರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾ ಜಲ ಹಾಕಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಬಿಳ್ಪತ್ರಿ ಏರಿಸಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗಿ ಓಣ್ಯಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಓಣ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಒಳಗಿನ ಓಣ್ ಹೆಂಗವ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ಲಾಗ ಇತ್ಲಾಗಿನ ಮನೆ ಅವ್ರು ಕಿಡಿಕ್ಯಾಕ್ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸಾಮಾನು ತಗೋಬಹುದು ಕೊಡ್ಬಹುದು ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಓಣ್ ನಾವು ಹಿಂಗ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಲ್ಲವೇ ಕಾಶಿ ಒಳಗ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆಕೆ ಅರಬಿ ಒಣ ಹಾಕಿದ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅರಬಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಗೇಣ್ಯಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಶಿ ತತ್ಸದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲೇ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕ ಘಾಟಿಗೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಪಾಳಿ ಹತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಳಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಹಿಂಗ ಎಂಟೆಂಟ್ ಹತ್ತತ್ತು ಹೆಣ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಹಿಂಗೆ ನೀರಾಗಿ ತಲೆ ಮುಳುಗಿಸಿ ಪಾಳಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಪಾಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ನಾವ್ ಹಿಂಗ ಪ್ಯಾಟ್ಯಾಗ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ ಏನು ಹಿಂಗ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗ ಆತ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮ್ಯಾಲ ಒಂದು ಹೆಣ ಹೊಕ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದಾವ ಇಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಾರ ಇಷ್ಟು ಸಮೀಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅದ್ರೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿತ್ತ ದೊಡ್ಡ 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 ಆಕಳುಗಳು ನಿಂತ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ ದಾರ್ಯಾಗ ಆಕಳುಗಳು ನಿಂತಿರ್ತಾವ ಮುಂಜಾನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏಳು ಗಂಟೆಕ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇವು ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಜಿಲೇಬಿ ಕರಿತಿರ್ತಾರ ಜಿಲೇಬಿ ಬಾ ತಿಂತಾರ ಹೋಗುದು ಬಡ ಬಡ ಹಾ ಪಾವ್ ಕಿಲೋ ಜಿಲೇಬಿ ದೇವ್ ಹೋಯ್ಯ ಅಂತ ಆ ಪಾವ್ ಕಿಲೋ ಜಿಲೇಬಿ ತೂಕ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ ತಿನ್ಕೋತ ನಿಂತಿರ್ತಾರ ಹಿಂದ ಆಕಳುಗಳು ಅದ್ರಾಗ ಸಂಧ್ಯಾಗ ಸಾಲಿ ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ ಗದ್ಲೋ ಗದ್ಲ ಇರ್ಕೊಲ್ತ ಅಂಥದ್ರಾಗ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಈ ತೈಲಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದ್ರಾಗ ಹೋಗೋರ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹಿಂಗ ಹೊಂಟಾರ ಎದುರಿಗಿಂದ ಒಬ್ಬಾಕಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಣ್ಮಗಳು ವಿಶ್ವನಾಥನ ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಡೀಲೆ ಕೈಯಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಗೊಂಡು ಹೊಂಟಾಳ ಇವ್ರ ದಿಪ್ಪಾಳ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾರ ನಾಚಕ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರು ಇಂಥ ಪರಿಂದ ಹಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ಲೆ ಇರೋಕಿಂತ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇನ ಅಡ್ಗಾಗ ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಸಹಿ ಊರಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚ ಬರುದು ನಿನಗ ಅಂತ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೌನ ಇರ್ತೀರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಗುಳ್ ನಾಕರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹೋದ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಂಡಗ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲು ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಾಡೋ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಂತ ವಿಶ್ವನಾಥನಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಕೂತಿರೋ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೀನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅವಸ್ಥೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೋದ್ರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆತ ಕೆಟ್ಟ ರಣರಣ ಬಿಸಿಲ್ರಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಂಡಿ ಮ್ಯಾಲ ಆ ಉಸ್ಕಿನ ಮ್ಯಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾರ ಆ ಉಸ್ಕಿನ ಮ್ಯಾಲ ಕಾಲು ಇಡೋದು ಕಠಿಣ ಇರ್ತದ ಅಷ್ಟು ಕಾಯ್ದಿರ್ತದ ಉಸ್ ಅಂಥದ್ರಾಗ ಬತ್ಲಿ ಆರಾಮ್ ಸೀರ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ನೋಡಿದ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಳಕೋತ ಎಳಕೋತ ಬಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆಳ್ಳ ಕೂಡ್ಸಿರು ಒಂದ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ್ಸಿರು ಕೂಡ್ಸಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾರ ಇವ್ರು ಹೊರಗ್ ಹೋಗಿದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕಿ ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕಿ
ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ರಿ ಕಾಶಿ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅವಾಗ ಅಯೋಧ್ಯದೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಯೋಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ದಿವ್ಯ ನಗರಿ ಅದು ಅಯೋಧ್ಯ ಅದು ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅದು ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಇದರೊಳಗೆ ಕೇವಲ ನಾ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬಾಜು ಒಂದ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವ ಏನಾಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ವಂಶಜ ಆಗಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ ವಂಶಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀರಾಮನ ವಂಶಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೀವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವಾಗ ವಿಕ್ರಮ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಅದೇ ವಿಕ್ರಮ ರಾಜ ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಅನಿಸ್ತೀವಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿನ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವನು ಇಡೀ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಶರಿಯು ನದಿ ದಂಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಶರಿಯು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಥವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆ 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 ತೀರ್ಥ ಇರ್ತಾವ ಒಂದ್ ಘಾಟ್ ಮ್ಯಾಲ ಒಂದ್ ತೀರ್ಥ ಒಂದ್ ಘಾಟ್ ಮ್ಯಾಲ ಒಂದ್ ತೀರ್ಥ ಕಾಶಿಗೆ ವಾರಾಣಸಿ ಅಂತ ಹೆಸರದ್ರು ವಾರಣ ಮತ್ತು ಅಸಿ ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅದಕ್ಕೂ ವಾರಣಾಸಿ ಅಂತ ಅಸಿ ಅದ ಮ್ಯಾಲ ಕೆಳಗ ವಾರಣ ಅಸಿ ಮತ್ತು ವಾರಣ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾರಣಾಸಿ ಅಸಿ ಘಾಟು ವಾರಣ ಘಾಟ್ ತುಳಸಿದಾಸರು ಅಸಿ ಘಾಟ್ ಮ್ಯಾಲಿರ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಾಧಿ ಅದ ಹೆಂಗ ಹಂಗ ಶರಿಯು ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಶರಿಯು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಅಘನಾಶಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ ದಿವಸ ಇದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ರಾಮ ಮಂದಿರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಧುಗಳ ನಿಯಮ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಎದ್ದವರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರಾಮ ಮಂದಿರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾವಿರಾರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಮನೆಯಾಗ ನೀವು ಹಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೊಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ರಾಜ ಹೋಗಿ ಶರಿಯು ನದಿ ದಂಡಿ ಮ್ಯಾಲ ಚಿಂತಾ ಕ್ರಾಂತನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲದ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವತಾ ಪುರುಷನಂತೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಆದ್ರೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕುದುರೆ ಮ್ಯಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಅಘನಾಶಿನಿ ತೀರ್ಥದ ಹತ್ರ ಇಳದ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಬಂದು ಹೋಯ್ತು ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ ಆಯ್ತು ವಿಕ್ರಮ ರಾಜಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ರಾಜ ಹತ್ತು ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ ಯಾರ ತಾವು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಪ್ರಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಯಾಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಎಲ್ಲಿದ ನಾವು ಆ ಪ್ರಯಾಗ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಯಾಗ ತೀರ್ಥಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿರಿ ಅವಾಗ ಅವ ಏನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಜನರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದೇನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಸ್ನಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಮೈ ಹಿಂಗ ಕಪ್ಪಾಗಿಬಿಡ್ತದ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮೈ ಹಿಂಗ ಕಪ್ಪಾಗ್ತದ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಯೋಧ್ಯ ಅಘನಾಶಿನಿ ತೀರ್
ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಕೈಕೈ ಸ್ಥಾನ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸುಮಿತ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ದಶರಥ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ರಾಮ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸೀತಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವರವರ ಅಂತಃಪುರಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಕೋಶಾಗಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಕೋಪ ಭವನ ಸಿಟ್ಟಿ ಎದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತರಿ ರಾಜರ ಮಹಾರಾಜರ ಮನಿ ಒಳಗ ಯಾರಿಗಾರ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಗೆದ್ದು ಕೂಡ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಗೆಲ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಿರ್ತಾರ ಅದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಖೋಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ ಖೋಲ್ಯಾ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಬಿಡುದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೂಡೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಭವನದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರು ಸಿಟ್ ಬಂದದು ಹೆಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೋ ಹೆಂಗ ಹಂಗ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಪ ಭವನ ಅಂತಿತ್ತು ಇರುವ ಎರಡು ಕೋಲ ಕೋಪ ಭವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎರಡು ಕೋಲ ಮನಿ ಇರ್ತಾವ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಕೋಪ ಭವನ ಒಂದು ಶಾಂತ ಭವನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತು ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಏನಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅವನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕ ಮಹಾರಾಜರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಬಂದ್ರು ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಾಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಯೋಧ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಶಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋದಲ್ರಿ ಕಾಶಿ ಒಳಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ವಸ್ತಾದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕಾಶಿ ಒಳಗ ನೃತ್ಯ ಕಾಶಿ ಒಳಗ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಪೈಲ್ವಾನ್ಕಿ ಕಾಶಿ ಒಳಗ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠಾಕ್ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ನೋಡಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಗೀತ ನಡೀತಿತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ತಬಲಾ ಬಾರ್ಸಮ ಬಂದಿದ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸುಧ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡೆ ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿ ಕತ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ ತಬಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಬರೋಬ್ಬರ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ತಬಲಾ ಏಳುವರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ತಬಲಾ ಬಾರ್ಸಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸಿದ ತಬಲಾ ಅವನ ಜೊತೆ ಸಿತಾರ ಗಿತಾರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇನು ಬಾರಿಸ್ಲಿಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬಾರಿಸಿದ ಅಂತಂದ್ರ ಬರೇ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಬಾರಿಸಿ ನಾ ಇದು ಅತಿಶಯುಕ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸಬಹುದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಮನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಸರಸ್ವತಿ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿವ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಏನು ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹತ್ತಿವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಇತ್ತಲಾ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಥೆಂಥ ಸಾಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೀವಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬೈರಾಗಿ ಸಾಧುಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥೆಂಥ ಪೈಲ್ವಾನ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ಬರೇ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ದೇಹದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ರಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿಯ ಒಂದು ಏನದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ ಅನುಗ್ರಹ ಅದ ಮಾರುತಿದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವ ಪೈಲ್ವಾನು ಏನಾದ್ರು ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾರುತಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾರು ಗ್ರಾಮ ಸಹಿತ ಹೋಗಿ ಸೋತು ಬಂದ
ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಜನ ಯೋಗಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಶಾಂತವಾಗಿ ತಪಸ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊತ ಕೂತಿದ್ರು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನಿಸ್ತು ಆದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವರು ಇದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವರನ್ನ ಅವ್ರ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಗದಿ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಸಾಧು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಪುರುಷರು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಏಕಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತರಂಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬಿತ್ತರಿಸುವತ್ತ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಸಾಧುಗಳು ಫಿಲಾಸಫಿ ನೀಡ್ಸ್ ಲೀಜರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಧನೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾಂತ ಬೇಕು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂತಃಕರಣದೊಳಗೆ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಟ್ಯಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ರಿ ಏನು ಬಜಾರದೊಳಗೆ ಆಗ್ತದ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಹೊರತು ಅಂತಃಕರಣದೊಳಗೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಬೆಳೆತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಹೊರತು ನಾವು ಬಜಾರದೊಳಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ಯಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೋ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧು ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಂಥವ್ರು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನಂಥವ್ರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ಸತ್ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸಬಹುದು ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವರ್ಷ ತನಕ ಚರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಓದಿನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಓದಿವಿ ಕುರಾನ್ ಓದಿವಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಅವನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೈ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದೃಶ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ನಡುಕಿದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಿ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಲ್ಪನಾ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಅದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಭಾರತದಿಂದ ಯೋಗಿಗಳು ಹೋಗಿ ಅವನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಯೋಗಿಗಳು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ತ ಅವ್ ಬೆಥ್ಲೆ ಹೇಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಊರಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇರಿ ಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಾಗ ಯೋಗಿಗಳು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೇಜಸ್ಸು ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಗತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗಿಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ ಅವನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿ ಆದವ ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಒಯ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಭಾಷಾದೊಳಗೆ ನೀನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನಾ
ನಾವು ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಎರಡು ಊರು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಸಾಕ್ ಮಾಡಿ ರಗಡ ಮನಿ ಹೋಗಣ ಏನೆ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗೋವಲ್ಲ ಎಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತತ್ಪರತಾ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಶ್ವಾಸ ಇರೋವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತಯಾರಿ ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಫಕೀರ್ ಇದ್ದ ಆ ಫಕೀರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಐದು ಸಲ ಅವ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವರು ಮೂರ್ ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಐದು ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಂಗ ಅವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಮಣಕಾಲ ಎರಡು ಊರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ಕೈ ಮಾಡಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಭಗವಂತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ ಹಂಗ ಕೂತು ಊರಿ ಮಣಕಾಲ್ ಊರಿ ಮಣಕಾಲ್ ಊರಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ 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 ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೆಗ್ಗು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹಂಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ದೇವದೂತ ಬಂದ ಅವನ್ ಮುಂದೆ ಆ ಇವನಿಗೆ ದೇವದೂತಂದ ಏನ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳುದದ ಏನ್ ನಿನಗ ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಂದು ಅಂಥದ್ದು ಏನ್ ಕೇಳೋದೇನಿಲ್ಲ ಒಂದ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ಬೇಕ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಅವನು ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾನು ಅದ್ರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅದ ನೋಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವ ಯಾವಾಗ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವಲ್ವ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಸಾಧನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂಥ ತತ್ಪರತಾ ಬೇಕು ಹೆಂಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಾನು ಮನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಒಂದು ಹಿಂಗ ಅನುಗ್ರಹ ತೋತಾರ ಜಪ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಪ್ಪತ್ತು ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನೂ ಹೊಡೆದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಸ ಕೆಲವರು ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಖರೆ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಅನುಭವನ ಬರವಾಲ್ತು ಅಂತ ಹಂಗ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಅದು ಅಂತ ಕಣದೊಳಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದ್ರೆ ಹೊಲಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಅಂತಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜ್ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡಂತೀರೇನೋ ಖರೆ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಜಪ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ನೂರ ಎಂಟು ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕ ಮಹಾರಾಜಂದ್ರು ಖರೆ ಅದ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜನೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಬರುವ ಅವಸ್ಥ ಯಾವ ಮಹಾರಾಜ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಅವಸ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಪ ಕೂತ್ ಕೂಡಲೆ ವಲ್ಲಾಗೋದು ಮೊದಲನೇ ಅವಸ್ಥ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾಲಿ ಐದು ಮಾಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಸಾಕ್ಬಿಡು ಪ್ರಮಾಣ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಲ್ಲಾಗೋದು ಮೊದಲನೇ ಅವಸ್ಥ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಬರೋದು ಎರಡನೇ ಅವಸ್ಥ ಜಪ ಕೂತ್ ಕೂಡಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ತಲೆಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಜಪ ಮಾಲಿ ಕೊಳ್ಳ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹಾಳಿ ಹೋದ ಕೂಡ ಆರಾಮ ಅನಿಸ್ತು ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾನಸಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಮಹಾರಾಜನ ಕೇಳಿ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮಹಾರಾಜ ಬಹಳ ಚಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜ ಏನಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಶಹರ್ದಾಗ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಳ್ ಅಂತಾರ ಅಥವಾ ಹಳಿ ಮನಿ ಇರ್ತಾವ ಒಂದ್ ಐದಾರು ಮನಿ ಇರ್ತಾವ ಒಂದ್ಸಲ ಯಜಮಾನ ಅನಿಸ್ತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಮನಿ ಕೆಡವಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಮನ್ಯಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಇರ್ತಾರ ಕೆಲವ್ರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತ ಕೆಲವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತ ಕೆಲವ್ರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಇರ್ತ ಆ ಯಜಮಾನಿ ಏನಷ್ಟು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮನಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಬಿಡ್ತಾರೇನ್ರಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ 
ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬರುವ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು ಒಂದು ವ್ಯಸನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜರು ಚಟ ಆಗಬೇಕು ಭಗವಂತ ನಾಮದ ವ್ಯಸನ ಆಗಬೇಕು ಹೆಂಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಸನಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರ ಆ ವ್ಯಸನ ನೆನಪಾದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಸಭಾದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ನೆನಪಾದ ಕೂಡ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಮುಗಿದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೆನಪಾದ ಕೂಡ ಚಡಪಡಿ ಕಾಯಿ ಕತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಭಗವಂತ ನಾಮದ ವ್ಯಸನ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವ್ಯಸನ ಆಗೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಾದ ಕೂಡಲೇ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಎತ್ತಾಗಿರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜಪ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ವ್ಯಸನ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂದೊಂದು ಅವಸ್ಥ ಆದ ಹುಚ್ಚ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ನಾಮದ ಹುಚ್ಚ ಹಿಡಿಬೇಕು ಎ ದುನಿಯಾ ಈ ಪಾಗಲ್ ಖಾನ ಹೇ ಅದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ಸೇರು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚದ ಶಾಂತಿ ಅದು ಅಂತ ಯಾರ ಸಬ್ ಕೋಯಿ ಪಾಗಲ ಹೇ ಎಲ್ಲಾರು ಹುಚ್ಚರ ಇಲ್ಲೆ ಕೋಯಿ ಪೈಸೆ ಕೇಲಿಯ ಪಾಗಲ ಹೇ ಕೋಯಿ ತೋ ಪ್ರತಿ ಕೋಯಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕೇಲಿಯ ಪಾಗಲ ಕೆಲವು ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಹುಚ್ಚರು ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕ ಏ ಏ ಬೇಕಾಗಿ ಹೋಲ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಇದ್ರಾಗ ಔಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರಾಗ ಔಟ್ ಆಗಿ ಏ ಆ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಔಟ ನೀವು ಇದ್ರಾಗ ಊಟ ಆಗಿ ಅದ್ರಾಗ ಊಟ ಆಗಿ ಕಡಿಕಿ ಪ್ರಪಂಚದಾಗಿಂದ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತನ್ ಕಾನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟರ ಇರ್ತದ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಬಹಳ ಹವ್ಯಾಸ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬರ ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಾಮ ಅವ್ರ ಕಾಂಚನ್ ಛೋಡ್ ಸಕ್ತಾ ಹೇ ಲೇಕಿನ್ ಕೀರ್ತಿ ಕಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಛೋಡ್ನ ಬಹುತ್ ಕಠಿಣ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕಾಂಚನ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬಿಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಬಿಡೋದ್ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ನಮ್ದು ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ಜನರೊಳಗ ಸಮಾಜದೊಳಗ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹೊಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೂ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ ಎರಡ್ ಮಾತು ಹೊಗಳಿದ ಕೂಡ ಅವಳು ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ ಹಿಂಗ ಅಗುಳ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ನೀವಾರಿಪ್ಪ ನೀವ ಬಾ ದೊಡ್ಡ ಶಾಣ್ಯಾರು ಒಂದ್ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏನಾದ್ರು ಬೈಲಿ ಹಿಂಗ್ ಸಿಟ್ಟ ಬರ್ತದ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ರಿ ಊಟ ರುಚಿ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಬೈದು ಪಾವ ಎಷ್ಟರ ಈ ಹೊಗಳಿಕೆ ಇದು ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಇದ್ದ ಬಹಳ ಚಂದ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಬಹಳ ಚಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಯ್ತಿ ಅಂತ ಘಾಬರೆ ಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಏನ್ರಿ ನಾನ್ ಏನ್ರ ಆತು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆತ ನನಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಯ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ತಿಳಿವಾತ ಒಬ್ಬ ಏನಂದ ಅವನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಯಮನ ಫಸ್ಕಿ ಹೇಗ ಹೆಂಗ್ ಫಸ್ಕಿ ಹಾಕ್ಲಿ ನಿನ್ನಂಥವ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಗೊಂಬಿ ಮಾಡ ಅಗ್ನಿ ತದ್ರೂಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟ ಗುರುತು ಹತ್ತಿರವಾದ ಅಂಥ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಗೊಂಬಿ ಮಾಡ ಅವ ಏನ್ ಯಮ ವೈಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನ ಸಾಯು ದಿವಸ ಇರ್ತದ ಅವನ್ ಮೂರು ಇತ್ಲಾಗ ಒಂದೆರಡು ಒಂದೆರಡು ಇಟ್ಕೋ ಇತ್ಲಾಗ ಒಂದೆರಡು ಇತ್ಲಾಗ ಒಂದು ಇಟ್ಕೋ ಅಗ್ದಿ ಹಿಂಗ್ ಕೂತ್ಬಿಡು ಯಮಗ್ ಪತ್ತೆ ಹತ್ತಿರಬಾರ್ದು ಎದಕ್ಕೆ ಎದರ್ ಕೋಲಾಕ್ಪ ಅಪ್ಪ ಇದ್ರ ಒಗಿಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಫಾಸಿ ಪಾಸ್ ಒಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಯಾ ಬರೊಬ್ರಿ ಅದ ನಾವು ಅಗ್ರಿ ತದ್ರು ತದ್ನಂಗನ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ ಅವನ ಅನ್ನೋ ಹಂಗ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ ಯಮ ಬಂದ್ರಿ ಅಗ್ದಿ ಬರೊಬ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಮ ಅಂದ ಇದು 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 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಮಂದ್ ಏನ್ ನೇಮಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಪಾಸ್ ಉಗದ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಲ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ತದೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ ಉಗದ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದ್ ಹೋತ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಯಮ ಬಂದ್ ನೋಡಿದ ತಿಳಿಯವಾಲ್ ತೆಲ್ಲೆಲ್ಲು ಯಾವ್ದು ಖರೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು
ಆದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಎಂಥ ಇಂಥ ಗುರುಗಳು ತುಕಾಮಾಯಿಗಳ ಕಥೆ ಬಂತು ಎಷ್ಟರಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತ್ರಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಹತ್ರ ದಿನ ಉಪದೇಶ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಬುದ್ಧ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವನು ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನನ್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತ ಭಿಕ್ಷಾ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾಳೆ ಬರ್ರಿ ಅಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆತ್ರಿ ಅವನು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಕ್ ಬರ್ತಾನ ಮನೆಯಾಗ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತಮ ಖೀರ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಾಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಕಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತೂ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಖೀರ್ ಮಾಡುವಂದ ಹೇನ್ ತೆಗೆದು ಉತ್ತಮ ಖೀರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಕ್ ಬಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬುದ್ಧ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅವಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನೂ ಇದೆ ಬುದ್ಧ ಭಿಕ್ಷಾಕ್ ಬಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂಡ ಹಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಮಂಡಲ್ ಮುಂದಿಡದ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಆಧಾರದಿಂದ ಅದ್ರಾಗ ಖೀರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಘಾಬರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಭಗವಾನ್ ಏಕೆ ಆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬುದ್ಧ ಮುಗುಳನ್ನ ಕೂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಖೀರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಂಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಎದುರಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಕೆಸರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅಂತ ಅಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹನಿ ಖೀರ್ ಹಿಡಿದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಕೆಸರಿಂದ ತುಂಬಿ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಬುದ್ಧ ಮುಗುಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಂದು ಹಿಂಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಪ್ಪ ಅಂತ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಹಿಂಗ ಅದ ನಾನಿನ್ ಅಂತಃಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಮಂಡಲ್ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಅನ್ನುವಂತಹ ಖೀರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ದಿನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಂತಃಕರಣ ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಸರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಟ್ಟದ ನಾನದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಸದ್ಗುರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನಂತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಗುಟ್ಟು ಅಂತ ಬರೆದಾರ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರು ಅದ್ರ ಬರೀತಾರ ಅವರು ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಏನೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ಲ ಯದಾ ಕಿಂಚಿತ್ ನ್ಯೋಹಂ ದ್ವಿಪಯ ಮದಾಂಧ ಸಮಭವಂ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಬಹಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಂಗ್ ಶಾಣ್ಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂಗ್ ಶಾಣ್ಯಾರಿದ್ವಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾನ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೋದ ಹೋಗಿ ಏನಂದ ಅಂತಂದ್ರ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ನ ಹತ್ರ ಹೋದ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೋಗಿ ಏನಂದ ಅಂತಂದ್ರ ನಾನು ಹಂಗ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಅಂದ ಅರೆ ವಾಹ್ ಬಹಳ ಚಲೋ ಆತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ನಕಾಶ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ನಕಾಶ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ ಕೇಳಿ ಇದು ಜಗತ್ತು ಇದು ನಿನ್ ದೇಶ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶ ತೋರಿಸಿದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಊರ್ ಎಲ್ಲದ ಅಥೆನ್ಸ್ ಆ ಊರ್ ತೋರಿಸಿದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಹೊಲ ಎಲ್ಲವ ಆ ಊರನ ಒಂದು ಪೆನ್ನೆ ಟಿಕ್ಕಿ ಇಡುವಷ್ಟಿತ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೊಲ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನ ಮನಿ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನ ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನಕಾಶ ತಂದ ಅದ್ರಾಗ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ರಿ ಶಕ್ಯದ ಆ ದುರ್ಬಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಲ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ ಬಳಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ನಂದು ಏನ್ ನಂದ
ಆದರೂ ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ಆದರು ಮಹಾರಾಜ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ರು ಅವರು ಅಂದರು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅವಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಅನನ್ಯ ನಿಶ್ ಭಕ್ತರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದರು ಅವಳ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಬಂದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಲಮಹೋಸರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಜ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹೋಸ ಕಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರು ಮಹಾರಾಜ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹೋಸ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಡೆಗೆ ಹೊಂಟರು ಬಹಳ ದೂರ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಮೈಲು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಮೈಲು ಅವಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹೋಸ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಒಳಗನ್ನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹೋಸರಿಗೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಯತಿಯು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕು ಮತ್ತು ನೀನು ನೀನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕು ಇದರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಆಗುವಂತೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯಿರುವಂತ ಒಬ್ಬರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಪುರುಷರಾಗಿರೋದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅನೇಕ ಜನ ಪಂಡಿತರು ಅವರು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕನಕ ಕನಕದಾಸರು ಅವರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಭಾದೊಳಗ ಸಹಜವಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ಘಾಬರಾಯ ಬಿಟ್ರು ಯಾರು ಧೈರ್ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕನಕದಾಸರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮೂಲಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೋದ್ರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಬಾಕಿ ಪಂಡಿತರು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲಾರು ಏ ಏನ್ ತನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ದವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇಲ್ಲೇ ತಾ ಹೋದ್ರು ಹೋಗ್ತಾನ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಸುಮ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲಾರು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕನಕ್ ಹೇಳುದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅದ ಅಂತ ಕನಕ್ ಹೇಳುದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅದ ಹೌದು ಹೆಂಗ ನಾನು ಹೋದ್ರ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತ ಅಹಂಕಾರ ಹೋದ್ರ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನಾನು ಹೋದ್ರ ಹೋಗ್ಬಹುದು ನಾನು ಅನ್ನುವಂತ ಅಹಂಕಾರ ಹೋದ್ರ ನಾವು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಗುಲಾಮರು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಗುಲಾಮರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಶರಣಾಗತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಶರಣ ಹೋಗುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅದ ಏನ್ರಿ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಾಧನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮ್ ನನ್ನ ಹಿಡಿಸಿ ತರಿಸಿಲ್ಲ ಗುಲಾಮ್ ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾಜ ಮುಂದೆ ನಿಂದರ್ಶ ರಾಜ ಕೇಳಿದ ತುಮ್ ಕೌನ್ ಹೋ ನೀ ಯಾರು ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೈ ಆಪ್ಕ ಗುಲಾಮ್ ಹೋ ಬಂದ ಹೋ ನಾನು ನಿಮ್ ಗುಲಾಮ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ರಾಜ ಕೇಳಿದ ನಿನ್ ಹೆಸರೇನು ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಗುಲಾಮ್ ಕೋ ಅಪ್ನಾ ಕೋಯಿ ನಾಮ್ ನೈ ರತ ಹೇ ಆಪ್ ಜಿಸ್ ನಾಮ್ ಸೆ ಪುಕಾರ್ ಹೋಗಿ ವಹಿ ಮೇರ ಲಾಭ ಗುಲಾಮ್ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರೋ ಹೆಸರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ ಹೆಸರು ದತ್ತಾತ್ರೆ ಅಂತ ಯಾವನಾರ ಒಂಚೂರು ದತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾಕ ಸರ್ವ ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟರೇ ಆ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ತದಾತ್ಮಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುದು ತಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗುದು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಹೆಸರನ್ನ
ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೆಂಗ ಏನಾದ್ರು ಪುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತ ಆ ಹುಡುಗನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವ್ನ ಕಿಮ್ಯಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಕುಟುತ್ತು ಕೊಡ್ರಿ ಎಷ್ಟದೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ಹೆಸರಿನ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ ನಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಒಂದು ಹುಡುಗನ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ನಾವು ಹೆಸರು ಒಂದು ಅನ್ನದನ ಏ ಕೆಂಪನ್ ಹುಡುಗ ಏಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಏ ಉದ್ದ ಮೂಗಿನ ಹುಡುಗ ಏಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಏ ಬಿ ಎ ಓದವನ ಏಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎದ್ದ ಬಾಕಿ ಏನು ನೀವು ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ ಬರೀ ಅವನ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಹೆಸರಿನವ್ರಿಗೆ ಎತ್ತರ ಮಹತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿನಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಹೋದ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿನೊಳಗ ನಾವೊಂದು ಗೋಶಾಲಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಗುಜರಾತ್ದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗೋಶಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಆಕಳು ಇದ್ರು ಆಕಳು ಬರೀ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರು ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ನಂಬರ್ ಥ್ರೀ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆಕಳ ಆ ನಂಬರ್ ಒದ್ರಿ ಕೂಡ ಆಕಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಅಂದ್ ಕೂಡ ಆಕಳು ಅದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಬಿಡ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ರಿ ನೀವು ಅದು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಅದೇ ಅನ್ರಿ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ತಲೆ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಪಿಲ ಅನ್ರಿ ಗಂಗಾ ಅನ್ರಿ ಗೋದಾವರಿ ಅನ್ರಿ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಅನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ನ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಭಗವಂತ ಹೂ ಸಹಿತ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಈಗ ನಾಯಿನ ಅಥವಾ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಬಂಡೆ 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 ಅಂದ್ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಬಾಲ ಆಡಿಸೋದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ದೆ ಅಂದ್ವಿ ಬಂಡೆ ಅಂದ್ ಕೂಡ ಪಾಪದ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟ ಆ ಹೆಸರಿನ ಕರೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಹೆಂಗೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಸಹಿತ ಅವನಿಗೂ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಂದ ಅಷ್ಟ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತಗೂ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ಕೊಳ್ತ ಅಸಾರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಹೆಸರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಗುಲಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ತುಮಾರ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಆ ಗುಲಾಮ್ ಏನಂದ ಗುಲಾಮ್ ಕೋ ಅಪ್ನ ಕೋಯಿ ನಾಮ್ ನೈ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಖರೆ ಇದು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ ಇಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರು ಅದ ಬೈದಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ತುಮ್ಕಿ ಯಾಕೆ ಖಾತೆ ಹೋ ನೀ ಏನ್ ತಿಂತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅವ್ರ ರಾಜ ಗುಲಾಮ್ ನಾವು ಹೇಳ್ದ ಗುಲಾಮ್ ಕೋ ಅಪ್ನಿ ಕೋಯಿ ರುಚಿ ನೈ ಇರತಿ ಆ ಜೋಗ್ ಖಿಲಾಯಂಗೆ ಸೋ ಮೈ ಖಾತ ಗುಲಾಮ್ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರೋ ರುಚಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಗುಲಾಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತುಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೇ ಹೋ ಆ ಜೋ ಬತಾಯಂಗೆ ಸೋಮೈ ಕರ್ತಾ ಹೋ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಪ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತುಮ್ ಕಹಾ ರತೆ ಹೋ ನೀ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿ ಆಪ್ ಜಹಾ ರಖೇಂಗೆ ವಹಾಮ ಇರತಾ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತುಮ್ ಕ್ಯಾ ಪೆಹೆಂತೆ ಹೋ ನೀ ಏನ್ ತೊಟ್ಕೋತಿ ಆಪ್ ಜೋ ದೇಂಗೆ ಸೋಮೈ ಪೆಹೆಂತಾ ಹೋ ಅವಾಗ ರಾಜ ಬಡ ಬಡ ಕೆಳಗಿಳ್ ಬಂದ ಅವ್ನು ಸಾಷ್ಟಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ ಗುಲಾಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಭಾವದಿಂದ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಗುಲಾಮ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿ ನನ್ ಬೇಡ ಪಾರ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನ ಆಗುವುದಂದ್ರೆ ಹಿಂಗದು ಭಗವಂತ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಆನಂದ ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಹೆಂಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಮೊಂದ ಮೆಟ್ಲ ಹೇಳಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ತಾನ ಸಿಕ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಲು ಏನು ಆ ಸಾಧನೆ ಇದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ ಇವತ
ಸಿರಿ ತುಂಡು ತೊಳೆದು ಬಿಕ್ಕೋದ್ರಪ್ಪ ಏನ್ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಸಿ ರಣರನ ಬಿಸಿಲು ಒಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ತಿರ್ತದ ಆದ್ರೂ ಹಿಂಗ ಅದು ಬಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಡ್ಡಾಡ್ತ ಒಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರಿತಿರ್ತದ ಹಂಗ ಇರ್ಕೊಳ್ತ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಸಾಹೇಬ್ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಹೆಂಡತಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಾದ್ರೆ ಏನಂದ್ರು ಮಗ ಸೋಡಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು ನೌಕರಿ ಅವ್ ಕಸ ಕಾಯ್ ಚಾಲೇ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತದ ಮಗ ಸೋಸ ಅನುಭವಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದಾರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರಾಸ್ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ರ ಶರಣಾಗತಿ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಹಿಂಗದ ಇಲ್ಲೋ ಆನಂದದ ಹಿಂಗದ ಇಲ್ಲೋ ಆನಂದದ ಜನರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಆನಂದದ ಜನರನ್ನ ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರ ಆನಂದದ ನಿಂದಂತು ನೀತಿ ನಿಪುಣ ಯದಿ ವಾಸ್ತು ಅಂತು ನೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಿಂದ ಮಾಡುವಲ್ರ ನಿಂದಂತು ನೀತಿ ನಿಪುಣ ಯದಿ ವಾಸು ಸ್ತುವಂತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮ ವಿಷತು ವಾ ಗಚ್ಛತು ಯಥೇಚ್ಛಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅದ್ಯೈವ ಮರಣ ಮಾಸ್ತು ಯುಗಾಂತರೇಶು ಇವತ್ತ ಮರಣ ಬರ್ಕೋವಲ್ತು ಅಥವಾ ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋವಲ್ತು ನ್ಯಾಯಾತ್ಪಥಾತ್ಪದನ್ನ ಗಚ್ಛಂತಿ ಧೀರಾ ಧೀರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಮ್ದೇನೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾರ್ಗದನು ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಥಾತ್ ಗುಲಾಮ್ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗದ ಹೊತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದಮಹೋಸರು ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದ ಹಾಕಿ ನೀ ನೀನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ ಹೊರತು ನಾವು ನಾವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೇಕಿಲ್ರಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇದೇ ಭಾವ ಏನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವ್ ನಾನು ಅಂಥವ ಇಂಥವ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾವ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾವ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ ಹೊರತು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಶೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಂಥ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದನೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗೋಂದಾವಲಿ ಒಳಗೆ ಆತು ಇಲ್ಲಿ ಆತು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಂಥೆಂಥವ್ರು ಕಸ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಂಥೆಂಥವ್ರ ಪತ್ರಾವಳಿ ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹೋಸ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಿನ್ನ ಗುರು ಅಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಗುರು ಬ್ಯಾರೆ ಇದ್ದ ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಮಾಡ್ಕೋತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರು ದಕ್ಷಿಣ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಮಹಾರಾಜರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದ್ರು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಕಾಶಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದ್ರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದ್ ನದಿ ದಾಂಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತ ಅಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶೋಧ ಕುಡಿಕಾಡಿದೆ ಈ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ರು ಸತ್ಪುರುಷರು ಪ್ರಕಟ ಆದ್ರು ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಪ್ರಕಟ ಆದ್ರು ಮಹಾರಾಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗುರು ಎಹಳೆಗಾಂವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗು ತುಕಾಮಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಕಾಯ್ದು ಹತ್ತಾರ ಅವರು ಹೋಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅದೃಶ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಜನ್ಮಾಂಧನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕರ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದರ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಹುಟ್ಟು ದರಿದ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಂಗ ಸಂತೋಷ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಮಹಾರಾಜ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಕೋತ ಮಾಡಿಕೋತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಎಹಳೆ ಗಾವಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಮುಂಜಾನೆ ಹತ್ತು ಹೊ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನಿರಾಶ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ಅಷ್ಟಾಗಿಂದ ಬಂದು ಪರ್ ಪರ್ ಟರ್ ಪರ್ ಒದರಾಡಿ ಕೂತ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿಂದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಾರು ಹುಡುಗರು ಬಂದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸಂತೋಷ ಆತು ಅಂತಂದ್ರ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಸ್ಥ ಕೊಳ್ಳಾಗ ಶಂಕರದ ಮಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡಾರಿ ಕೈಯಾಗ ಬಳಿ ಹಾಕೊಂಡಾರ ಹಸುರನ್ನು ಕಂಕಕ್ಕೊಂದು ಖರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾರ ಬರೇ ಮೈ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ವಿಚಿತ್ರ ವೇಷಭೂಷಾದೊಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜರು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಕೈಯಾಗ ಒಂದೆರಡು ಕಬ್ಬು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇನೆ ಮಹಾರಾ ತುಕಾಮಯ್ಯಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೈ ಮ್ಯಾಲೆ ತೇನಂದ್ರು ನಾನು ನಿನ್ ಖೂನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ನಾನು ನಿನ್ ಕೊಂದ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಮೊದಲನೇ ಭೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲನೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಯಾರು ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದ್ರು ನಾವು ಬಡ ಬಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದ್ ಹಾಕ್ತೀವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗೇ ಬರ್ತೀವಿ ಮುಂಚೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ಕೊಂಡ ಬರ್ತೀವಿ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಅಂದ್ರು ನಿನ್ ಖೂನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ ಕೊಂದ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದ್ರು ಮೀ ಆಪ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀವ ದೇತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಅರ್ಥದ ರೀ ಇದ್ರಿ ಎಂದು ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುರುಗಳ ಭಾವ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವ ಭಾವವನ್ನು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾರಾಜರ ಭಾವ ಆಗಿತ್ತು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವಾಗ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಹಂಗ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂದ್ರು ಮಹಾರಾಜ ಅಂದ್ರು ಹಂಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಮುಂದೆ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇವ್ರದ ಅವಸ್ಥ ಏನಿತ್ತು ಇವರ ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಏನು ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳವನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಥ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಘಟನೆಗಳು ಇದ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಾರು ಘಟನೆಗಳು ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆತು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾಳಿನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೋಣ ಜಾನಕಿ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಜ